நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அந்த கேள்வியை இப்போ தேர்ந்தெடுத்தேன் அஸ்தகங்கத்தில் உள்ள சில விஷயங்களை வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்தகங்கம் அஸ்தங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது வந்து ஒரு ஒரு கிரகத்தின் வலு குறைந்த நிலையை சொல்லுகிறது அஸ்தங்கம் என்பது ஒரு கிரக கிரகத்துடைய ஒளி இழந்த வலு குறைந்த ஒரு நிலைமை இதில் என்னென்னா சூரியனுடன் சேர்ந்த கிரகங்கள் அஸ்தங்கம் அடையும் ஒரு ஒன்பது டிகிரி பதினோரு டிகிரி பதிமூன்று டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரி பதினேழு டிகிரி இந்த ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று பதினைஞ்சு பதினேழுந்து பதினேழு டிகிரி அளவில் பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய குரு சுக்கரன் பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சனி செவ்வாய் சுக்கரன் இவங்க எல்லாருமே ராகதுகளை தவிர சந்திரனை தவிர சந்திரனுடைய அஸ்தாங்க தான் வந்து சந்திரனுடைய அஸ்தாங்கம் அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுகிறது அதற்கு வந்து அஸ்தாங்க நிலைமை கிடையாது ராகு கேதுக்கள் இருள் கிரகங்கள்ன்றதுனால அதை அவை சூரியனையே மறைக்கும் சூரியன் வந்து ஒரு மாபெரும் ஒளி கிரகம் அந்த மாபெரும் ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிக்கிற சாதாரண கிரகங்கள் மற்ற பஞ்சபூத கிரகங்கள் அப்போ ஒரு மாபெரும் ஒளியோடு சேர்ந்து ஒளி கிட்ட போகும்போது சாதாரண கிரகத்துடைய ஒளி எடுபடாது அப்படின்ற நிலைமையில் அந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய சுய ஒளியை இழக்கிறதுன்றது தான் அஸ்தாங்கம்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ சூரியனோடைய சில குறிப்பிட்ட டிகிரியில் இணைகிற கிரகங்கள் வந்து அஸ்தாங்கம் அடையும்னு சொல்லப்படுகிறது அஸ்தாங்கம் அடைகிற கிரகங்கள் தன்னுடைய சுய ஒளியை இழப்பதால் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை இழந்தே தீரும் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை அது இழந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்கிறது போது அது எந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவம் புதன் அஸ்தாங்கம் அடைஞ்சா அது அதனுடைய புத்திசாலித்தனத்தில் கொஞ்சம் குறைபாடுகள் இருக்கும் குரு அஸ்தாங்கம் அடைந்தால் நல்ல நிறைய நல்ல நடத்தை இயக்கம் குணம் ஒரு நல்ல கே கேரக்டர் இதில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சுக்கரன் அஸ்தமா அடைந்தால் மனைவி கணவர் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொருடைய காரகத்துவங்களை அந்த அஸ்தாங்கம் அடைஞ்ச கிரகங்கள் இழக்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் பா இது பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த அஸ்தாங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை அடைந்திருந்தால் இழந்த வலுவை திரும்ப பெறும் அப்படிங்கிறது ஒரு வேத ஜோதிடத்துடைய ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதி ஆக அஸ்தாங்கம் அடைந்த கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை அடைந்திருக்க வேண்டும் அடைந்திருந்தால் அதை வந்து அந்த பரிவர்த்தனை அடைந்த இடத்தினுடைய பலனை அந்த தசாபக்தியில் செய்யும் இப்போ அஸ்தாங்கம் அடைந்த கிரகம் அடுத்து இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒன்று அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகத்தை பௌர்ணமிக்கு நிகரான வளர்பிரை சந்திரன் ஒளி பொருந்திய சந்திரனோ சுக்கிரனோ தனித்த புதனோ அல்லது குருவோ பார்க்கும்போது அந்த கிரகம் தன்னுடைய வலிமையை இழக்காது உதாரணமாக பௌர்ணமி சந்திரன் சூரியன் வந்து பௌர்ணமி ஒரு பௌர்ணமின்னு வச்சுக்குவோம் பௌர்ணமி நிலைமையில் சூரியனோடு சேர்ந்து செவ்வாய் அஸ்தகங்கம் அடைந்திருந்தால் எதிரே பௌர்ணமி சந்திரன் இருக்கின்ற நிலையில் அந்த செவ்வாய் தன்னுடைய அஸ்தகங்க பலத்தை இழக் அஸ்தகம் அடையாமல் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் நிச்சயமாக இருப்பார் ஆகவே அஸ்தகம் அடைந்த கிரகங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு அந்த அஸ்தங்க கிரகங்களை தவறாக இடைப்பட வேண்டாம் இப்போ இன்னொன்று உங்களுடைய பத்மபிரியா உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் வந்துடுறேன் பத்மபிரியாவோட கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அஸ்தகம் அடைந்த கிர சனியுடைய பார்வை பலம் குறை அதாவது அஸ்தகங்கம் அடைகிற கிரகம் வந்து பார்வை பலத்தை இழக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இழக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அது எந்த கிரகம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இப்போ சனியின் பார்வை கெடும் அப்படின்ற போது சனிக்கு அஸ்தங்கம் அடைந்த சனிக்கு வேறு வகையில் அந்த சனி பரிவர்த்தனை ஆகவில்லை என்றாலோ அந்த சனி வேறு வகையில் சுபத்துவம் குரு சுக்கரன் போன்ற கிரகங்களுடைய சுபத்துவ அமைப்புகளை அடையவில்லை என்றாலோ அந்த சனியின் பார்வை கெடுதல்களை செய்யாது நீங்கள் கேட்குறதுடைய ஒரு அமைப்பை துல்லியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சனி பார்வை கெடுக்கும் சுபத்துவமற்ற சூட்சம வலுவற்ற சனியின் பார்வை கெடுக்கும் சனியின் பார்வை நாசம் என்று நம்முடைய கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நேர்வலு மற்றும் ஸ்தானபலம் மற்றும் நேர்மலு ஸ்தானபலம் நேர்வலு பெற்ற ஒரு சனியின் பார்வை கெடுக்கத்தான் செய்யும் அது எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் அதே சனி சுபத்துவமோ சுற்றும ஒழுவோ அடைந்திருக்கும் நிலையில் முக்கியமாக குருவின் இணைவு குருவின் பார்வையை பெற்றிருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த சனியின் பார்வை நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்யும் அப் இந்த இந்த வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட சனி சூரியனோடு சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் வேறு வகையில் பரிவர்த்தனை எதுவும் அடையாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த சனியின் பார்வைக்கு பலன் இருக்காது சனியின் பார்வை கெடுக்குமா அல்லது கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத முதலில் முடிவு செய்து கொண்டு அதன் பிறகு அந்த அஸ்தாங்க சனிக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த அஸ்தாங்க சனியின் பார்வை உங்களுடைய லக்னத்திற்கு ஜோதிடம்ன்றது ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயம் ஒரே ஒரு வரியில் வந்து சனி பார்வை கெடுக்குமா கொடுக்குமான்லாம் சொல்லிவிட்டு போய்கிட்டே இருக்க முடியாது எந்த லக்னத்திற்கு கேட்கிறீர்கள் அந்த கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் என்ன அந்த அந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவம் வந்து உங்கள் லக்னத்திற்கு எப்படிப்பட்டது எந்த நிலையில் அந்த கிரகம் இருக்கிறது பலவீனம் பலம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக வந்து சொல்லிட முடியாது இந்த மாதிரியான 
ஒரு நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு தானே வந்துடும் ஆகவே அஸ்தாங்கம் அடைந்த கிரகம் பார்வை பலத்தை இழக்கத்தான் செய்யும் அது தீய கிரகமாக இருந்தால் அந்த பார்வை பலம் இழப்பது நல்லது என்று கூட நாம் எடுத்து கொள்ளலாம் அதே சுபத்துவ சூட்சம் அவளோடு இருக்கும்போது பார்வை பலம் இழப்பது தவறு அடுத்து அடுத்து என்ன ஒன்று மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் அடிக்கடி இந்த சார பரிவர்த்தனையை பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதாவது இரண்டு கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கும் சார சாரநாதர்கள் நட்சத்திராதிபதிகள் பரிவர்த்தனை அடைஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோதிடத்தில் வந்து இல்லாத ஒன்றை நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அப்படி அப்படியே அப்படியே வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஜோதிடத்துடைய ஒரு பெரிய சாபக்கேடை என்னென்னா அறிவுக்கு ஒவ்வாத மூல நூல்களில் இல்லாத சில விஷயங்களை தானே கண்டுபிடிச்சதா யாராவது சொல்லி தானே ஒரு பெரிய ஜோதிடராக நினச்சிக்கிறவங்க எல்லாருமே புதுசு புதுசாக எதையாவது நானும் இக்க அதாவது என்னமோ சொல்லுவாங்களே நானும் ரவுடி தான் நானும் ரவுடி தான் நானும் களத்தில் இருக்கிறேன் என்று காட்டுவதற்காக ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொண்டிருப்பது ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு நாம் தான் அன்ன பறவையை போல அது அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை தள்ளி விட்டுட்டு ஜோதிடத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படி ஜோதிடத்தை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் உண்மையான ஜோதிடம் பிடிபடும் இந்த சார பரிவர்த்தனைன்றது இல்லவே இல்லை அது தேவையே இல்லை அதாவது பரிவர்த்தனை என்பது என்ன இரண்டு கிரகங்கள் வீடுகளை மாற்றிக்கொள்வது அப்போ அந்த இரண்டு கிரகங்கள் வீடுகளை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் சில விஷயங்கள் நடக்கிறது இது வந்து அறிவுக்கு ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ரெண்டு கிரகம் வீடுகளை மாற்றிக்குது அப்போ அந்த கிரகம் அது கூட என்ன சொல்லப்படுகிறது வீடுகளை மாற்றிக்கொண்ட கிரகம் தன்னுடைய தசையில் பலம் தரும்போது எந்த வீட்டில் பரிவர்த்தனை ஆகிறதோ அந்த வீட்டு பலனை செய்யும் இதனால் நிறைய ஆய்வுகளுக்கு பிறகு நான் இன்னும் உணர்ந்திருக்கிறேன் உதாரணமாக பத்து பன்னிரெண்டு குடையவர் பரிவர்த்தனை ஆகினார் உதாரணமாக மிதுன லக்னம் பனிரெண்டாம் அதிபதி சுக்கரன் பத்தாம் அதிபதி குரு பரிவர்த்தனை நிலையில் இருந்தால் பனிரெண்டாம் வீட்டில் குரு இருந்து பனிரெண்டாம் வீட்டில் குரு அமர்ந்து பத்தாம் வீட்டில் சுக்கரன் மிதுன லக்னத்துக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க அப்போ இருவரும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கின்ற நிலைமையில் இந்த குரு புக்தி வரும்போதெல்லாம் ஜாதகருக்கு தொழில் மூலமான நன்மைகள் தொழில் புதிய தொழில் அமைதல் இது போன்றவைகள் நடக்கும் ஏன்னா அவர் பனிரெண்டாம் இடத்தை பலனை செய்ய மாட்டார் பரிவர்த்தனை ஆயிட்டதுனால எந்த வீட்டோடு அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிறவரோ அந்த வீடு அந்த அமைப்புகளே தன்னுடைய தசாபக்தி அமைப்பு இல்லை எப்போ செய்வார் தசாபக்தி அமைப்பு இல்லை தான் செய்வார் ஆகவே எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நுணுக்கமாக நம்முடைய அறிவுக்கு ஏற்பட்டதுல ஒரு இளம் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கிற ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்காக இருந்ததை சொல்கிறேன் உங்களுடைய அறிவுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத விஷயங்களை என்றைக்கு நீங்கள் தட்டி கழிக்கிறீர்களோ அப்போது உண்மை ஜோதிடம் பிடிபடும் இங்கே நிறைய என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவரவர்கள் காலத்துக்கு வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ஒல புலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடு போகிற சில விஷயங்கள் இருக்க விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ நான் அந்த நவாம்சத்தில் பார்வைன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்தது இல்லையா நவாம்சத்தில் பார்வை இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்தேன் இல்லையா அது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்கிறது ஆகவே இந்த சார பரிவர்த்தனை என்பது கவனிக்கத்தக்க ஒன்று அல்லவே அல்ல உண்மையான பரிவர்த்தனை என்பது இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையே மட்டும்தான் பரிவர்த்தனை அந்த இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையே பரிவர்த்தனை ஆகுதன் மூலம் அந்த வீடுகள் பலம் பெறுகின்றன அதுலேயே நான் அவர்கள்ட்ட சொன்னேன் எந்த கிரகம் பலம் பெறுகணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றாம் அதிபதியும் ஆறாம் அதிபதியும் பலம் பெற்று ஆறாம் அதிபதியோட தசை வந்தால் நம்ம தொலைஞ்சோம் லக்னாதிபதி தசை வரணும் ஆகவே பரிவர்த்தனையிலே அதுக்காக தான் இந்த ஆறு எட்டு பரிவர்த்தனைகள் ஒன்று ஆறு பரிவர்த்தனைகள் நான்கு எட்டு பரிவர்த்தனைகள்லாம் நல்லா துர்ஸ்தானாதிபதிகளின் பரிவர்த்தனைகள் நல்லது அல்ல அப்படின்னு மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டது ஆகவே பரிவர்த்தனை ஆவதும் எந்த பரிவர்த்தனை அந்த பரிவர்த்தனையானதில் உங்களுக்கு யோகரான கிரகத்துடைய தசைகள் வருகிறதா ஆறாம் அதிபதி பரிவர்த்தனையாகிய தசை வந்தால் அந்த ஆறாம் அதிபதி தசை கண்டிப்பாக கெடுக்கவே செய்யும் பரிவர்த்தனை என்பதே ஒரு யோகம் என்று சொல்லிவிடக்கூடாது பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு அமைப்பு அந்த பரிவர்த்தனை கிரகங்களுக்கு இடையில் மட்டும்தான் பரிவர்த்தனையே தவிர சரி அப்படியே நட்சத்திர சார பரிவர்த்தனைன்னு வந்துடுறீங்க நட்சத்திர சார பரிவர்த்தனைனால என்ன இது இருக்கு நட்சத்திரங்கள் தங்களுடைய வீடுகளை பரிமாறிக்கொள்வதில்லை பரிவர்த்தனையுடைய அமைப்பு ஆதி அடிப்படை அமைப்பே அந்த வீடுகளை பரிமாறிக்க பரிமாறிக்கொள்வதில் தான் நட்சத்திரங்களை எவ் நட்சத்திரங்கள் எவைகளை பரிமாறிக்கொள்கின்றன கொஞ்சம் நம்ம யோசித்தோம்னாலே சில விஷயங்களை வந்து நம்மளே தூக்கி போட்டுருவோம் சார வயது ஏன் இவ்வளோ தூரம் எழுத்து சொல்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷமாகவே நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஐயா சார பரிவர்த்தனை பற்றி சொல்லுங்கள் சார பரிவர்த்தனை பற்றி சொல்லுங்கள் சார பரிவர்த்தனை பற்றி சொல்லுங்கள்
வந்து எதை குறிக்கிறது நட்சத்திரம் அதுவும் வந்து அதை இன்னொரு சப்ஜெக்டில் பேசுகிறேன் ஆகவே கிரகங்களுடைய கிரகங்கள் தங்களுடைய வீடுகளை பரிமாறிக்கொள்வதால் மட்டுமே வந்து அதனால் இருக்கும் விளைவு ஒரு விளைவு இருக்கும் அந்த விளைவு வந்து ஜோதிடத்தில் இதாக இருக்கும் மனிதனை பாதிக்கும் அந்த விளைவு மட்டும்தான் ஜோதிட பலன் சொல்லுவதற்கானதே தவிர நட்சத்திர பரிவர்த்தனை சார பரிவர்த்தனை இந்த சா இந்த இந்த நட்சத்திரமும் அந்த நட்சத்திரமும் சார பரிவர்த்தனை அப்படின்றது ஒன்றுக்குமே உபயோகம் இல்லாத சும்மா ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்காக சார பரிவர்த்தனை என்னுடைய பலன்களில் என்றைக்காவது இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நான் பாருங்கள் பெரும்பாலும் என்னுடைய பலன்களில் நான் தேவையில்லாத சில இந்த இதெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அந்த கிரகம் பரிவ அது பரிவ அந்த சார் நட்சத்திரம் பரிவர்த்தனை இருக்குது இந்த நட்சத்திரம் பரிவர்த்தனையாக இருக்குது நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஆய்வு செய்ததற்கு பிறகே வந்து அதை நீங்கள் ஒத்துக்கிற ஒரு மனப்பான்மை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் நிறைய ஜாதகங்களை பார்க்கணும் எல்லாம் ஆர்வம்னு வந்துருச்சுனாலே மேம்போக்கான ஆர்வமாக இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஈடுபாடு இதாக வந்துட்டாலே உங்களுக்கு சில வேறு சில விஷயங்கள்லாம் வந்துடும் என்கிட்டலாம் வந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நான் பார்க்குற ஒரு ஐம்பது ஜாதகங்கள் அப்படியே கட்டி 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 வச்சுருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்கள்லாம் இது இருக்குது ஒவ்வொருத்தரையும் ஹிண்ட் வச்சு வச்சுருக்கிறேன் யாராவது கேட்டிங்கன்னா கூட எடுத்துகிட்டு போங்க ஒவ்வொன்றும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக என்னிடம் ஜாதகம் பார்த்த அமைப்பு இல்லை ஆகவே ஆய்வுகள் மூலமாகவே நீங்கள் தெளிவு பண்ண முடியும் சார பரிவர்த்தனை என்பது எந்த எதற்குமே இதை இல்லாத ஒன்று மற்றபடி இந்த புஷ்கரண வம்சம் இந்த லக்னம் இதை கூட துணை அமைப்புன்னு சொல்லுவேன் அந்த துணை அமைப்பு கூட இல்லாத ஒன்று சார பரிவர்த்தனை சார பரிவர்த்தனைனால இது நடந்ததுன்னு எதையாவது ஒன்று சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு பலன்றது என்ன இந்த பரிவர்த்தனையாகி இருப்பதால் இந்த ஜாதகருக்கு இந்த பலன் நடந்தது இந்த கிரகம் இந்த இடத்தில் இருப்பதால் இவருக்கு இது நடந்தது இந்த கிரகம் இதை பார்த்ததால் இந்த வீடு இவ்வளவு பலவீனமானதால் லக்னம் இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பலன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சார பரிவர்த்தனை இந்த இந்த கிரகம் இந்த சாரத்தில் இருப்பதால் இந்த கிரகம் இந்த சாரத்தில் இருப்பதால் இவருக்கு வந்து இந்த பலன் நடந்து நம்ம சொல்ல முடியுமா சாரத்தை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் சார பரிவர்த்தனையின் மூலமாக சொல்ல முடியாது ஆகவே சார பரிவர்த்தனை என்பது இல்லவே இல்லை அது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள தேவைப்படாத ஒன்று ஜோதிடர்களாக உருவாக்கி சொல்லுகின்ற ஒன்று அதனால் ரொம்ப நாளாக இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை இன்றைக்கு சொல்லியாகிவிட்டது